హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం ఎనిమిది అక్టోబర్ రెండో షిఫ్ట్లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనే వాటిని కొన్నింటిని చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ సో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ వచ్చి రఘువంశం ఆథర్ రఘువంశ గ్రంథ రచయిత ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి కాళిదాసు ఓకే రఘువంశం కాళిదాసు నెక్స్ట్ పంచతంత్రం ఆథర్ ఓకే సో పంచతంత్ర గ్రంథ రచయిత ఎవరు అని అడిగారు సో ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ మీద వచ్చాయి సో పంచతంత్రం రచయిత వచ్చి విష్ణు శర్మ ఓకే నెక్స్ట్ చైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనా దేశ ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి లికి యాంకింగ్ ఓకే సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి మనకి లికి యాంకింగ్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అని అడిగితే జిన్ పింగ్ ఓకే సో జిన్ పింగ్ వచ్చి ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి లికి యాంకింగ్ నెక్స్ట్ ఫర్ రైస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇన్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ మంచు కరిగే ఉష్ణోగ్రత కెలివిన్స్లో ఎంత ఉంటుంది అని అడిగారు సో కెలివిన్స్లో అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వందల డెబ్బై మూడు కెలోరిఫిక్ వాల్యూ ఓకే టూ సెవెంటీ త్రీ కే అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ డిగ్రీలో అడిగితే జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మనకి మంచు కరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చి టూ సెవెంటీ త్రీ కే నెక్స్ట్ విచ్ సి సపరేట్స్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కంట్రీస్ ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్ దేశాలను వేరు చేసే సముద్రం పేరేమిటి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి టాస్మాన్ సి ఓకే టాస్మాన్ సముద్రం వచ్చి మనకి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ని వేరు చేస్తుంది నెక్స్ట్ సానియా మిర్జా రిలేటెడ్ బుక్ ఓకే సానియా మిర్జా యొక్క బయోగ్రఫీ మీద సంబంధించిన పుస్తకం ఏమిటి అని అడిగారు సో సానియా మిర్జా రిలేటెడ్ బుక్ వచ్చి ఏస్ ఎగెయినెస్ట్ ఆర్ట్స్ ఓకే ఏస్ ఎగెయినెస్ట్ ఆర్ట్స్ వచ్చి మనకి సానియా మిర్జా బయోగ్రఫీకి సంబంధించిన పుస్తకం నెక్స్ట్ రాజ్యసభ మ్యాక్సిమం సీట్స్ ఓకే రాజ్యసభలో ఉన్న గరిష్ట సీట్ల సంఖ్య ఎంత అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వందల యాభై ప్రజెంట్ మనకి రెండు వందల నలభై ఐదు మంది ఉన్నారు మ్యాక్సిమం అయితే టూ ఫిఫ్టీ అలాగే మ్యాక్సిమం సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ ఎంత అని అడిగితే లోక్సభలో గరిష్ట సీట్ల సంఖ్య మనకి ఐదు వందల యాభై రెండు ప్రజెంట్ వచ్చి ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది ఉన్నారు ఓకే ఒకసారి మీరు కూడా వెరిఫై చేసుకోండి ఇది నెక్స్ట్ ద్రోణాచార్య అవార్డు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద్రోణాచార్య అవార్డు దేనికి సంబంధించింది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ద్రోణాచార్య అవార్డు అనేది మనకి స్పోర్ట్స్ కోచెస్ ఓకే సో గురువులకి ఇచ్చే అవార్డు అనమాట మనకి ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే జాతీయ అవార్డులు అనేవి ఉంటాయి కదా జాన్ చంద్ బర్త్డే జ్ఞాపకార్థంగా మనకి జాతీయ అవార్డులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో మనకి అర్జున అవార్డు రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న జాన్ చంద్ అవార్డు ఇలా రకరకాల అవార్డ్స్ ఇస్తారో అందులో భాగంగానే ద్రోణాచార్య అవార్డు కూడా మనకి ఎవరైతే మెడల్స్ విన్ అయ్యారో వాళ్ళ యొక్క కోచెస్కి ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే జాన్ చంద్ అవార్డు దేనికి సంబంధించింది అంటే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన అవార్డ్ అలాగే రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అర్జున అవార్డ్స్ వచ్చి మనకి స్పోర్ట్స్లో మనకి ఫోర్ ఇయర్స్లో మంచి ప్రదర్శన చూపించిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ద్రోణాచార్య వచ్చి స్పోర్ట్స్ కోచెస్కి ఇచ్చే అవార్డు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఐస్కాంత ప్రవాహం యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమిటి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి వెబర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ ఐఐటిఎం పూణే ఐఐటిఎం పూణేలో ప్రారంభించిన భారతదేశపు అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ పేరు ఏమిటి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ప్రత్యూష్ నెక్స్ట్ ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ జాతీయ పార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు సో ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ మద్రాస్ హైకోర్టు మద్రాస్ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అని అడిగారు సో ఓల్డ్ అయితే మనకి ఇందిరా బెనర్జీ గారు ఉన్నారు సో రీసెంట్గా జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయితే మనకి జస్టిస్ వీకే తహిళ రమణి గారు అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో రీసెంట్ అనేది ఇది సో మనకి మ్యాక్సిమం ఓల్డ్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మేబీ ఇందిరా బెనర్జీ అయి ఉంటుంది మనకు ఆప్షన్స్ అని క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు కాబట్టి సో మద్రాస్ హైకోర్టు ఓల్డ్ అయితే ఇందిరా బెనర్జీ న్యూ అయితే తహిళ రమణి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు ఫామ్ ఓకే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కలిపి చర్య పొందినప్పుడు ఏం విలు విడుదలవుతుంది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి కాల్షియం కార్బొనేట్ ఓకే కాల్షియం కార్బొనేట్ అనేది విడుదలవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓకే రెండు వస్తువుల మధ్య ఉన్న గురుత్వాకర్షణ
నెక్స్ట్ బ్లూ రెవల్యూషన్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అన్నారు సో బ్లూ రెవల్యూషన్ ఫాదర్ ఇండియాలో ఎవరు అంటే నీలి విప్ల యొక్క పితామహుడు మనకి హీరాలాల్ చౌదరి ఓకే సో హీరాలాల్ చౌదరి గారు మనకి నీలి విప్ల యొక్క పితామహుడు అలాగే ఈ నీలి విప్లవం అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే యాక్వా కల్చర్ లైక్ ఫిష్ అండ్ యాక్వా ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించి ఈ బ్లూ రెవల్యూషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఈరోజు ఎక్కువగా సిలాయిజం నుండి కానీ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ నుండి కానీ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అన్నారు సో ఎవరైనా చూడడం వాళ్ళు ఉంటే ఈ టాపిక్స్ అనేవి బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి రీజనింగ్లో సో చాలా మార్కులు దీని నుండి రావడం జరుగుతుందని చెప్పి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇది మనకి ఎనిమిది అక్టోబర్ రెండో షిఫ్ట్లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ రివ్యూ అనేది అలాగే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి సో నేను వీడియో చేయడానికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యా